من أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر قال لبيك وسعديك قال كيف بك إذا أصاب الناس موت بلا حصل بالناس من مرض أو نحو ذلك حتى يكون الوصيف بالبيت يعني حتى تنقص قيمة البيت حتى يشترى بالعبد مع أن العبد أقل منه ثمنا وقيل إن البيت يباع بالعبد وقيل إن البيت الذي هو القبر يباع فيغلو سعره فيباع إلى قيمة العبد وقيل إن العبد لا يعطى من يحفر القبور لكثرة الموتى فقال يا رسول الله خر لي قال عليه الصلاة والسلام لتصبح قال كيف بك إذا أصاب الناس وهذه الجملة عند ابن ماجه كيف بك إذا أصاب الناس جوع فقال خير لي يا رسول الله قال عليك بالعفة يعني عن الحرام وهذان الأمران السابقان مما يدل على أن أبا ذر قد أدرتهما فيما جاء في عهد عمر رضي الله عنه من عام الرمادة من الجوع والقحط لكن الثالثة الآتية وهي عند أبي داود بن ماجة لم يدركها لأنه رضي الله عنه مات في زمن عثمان ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف بك يا أبا ذر وقد غرقت أحجار الزيت بالدم وما يكون في الحرة وهذا حصل لما أرسل يزيد بن معاوية مسلم ابن عقبة حتى سماه السلف مسرف فإنه أتى إلى أهل المدينة واستباح ثلاثة أيام وقيل أكثر من ذلك معلوم أنه رضي الله عنه لم يدرك ذلك وأراد أن ينبه عليه الصلاة والسلام ما يقع فقال يا رسول الله وماذا أصنع قال كن مع أنت منهم يعني كن مع أهلك قم على شؤونهم ودع عنك ما جرى وقيل إن كان هناك إمام قد وليته فلتعطه ما بايعته عليه فقال يا رسول الله ألا أخذ سيفي قال إذا شاركت القوم فقال ماذا أفعل يا رسول الله قال إلزم بيتك فإن جاء أحد ليقتلك وخشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع كساءك أو نحو من هذه الكلمة حتى يبوء بإثمك وإثمه فهي إرشاد منه عليه الصلاة والسلام أن يكف عن القتال في الفتنة